ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருஷாய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரசோதயா ஓம் ஆதித்யயக்ஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்குர சனிய பியட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் இருபத்தி இரண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய திதி திரையோதசி இரவு பத்து மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு சதுர்தசி நட்சத்திரம் பூரட்டாதி காலை எட்டு மணி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின்பு உத்திரட்டாதி நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணி பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஏழு மணி பதினைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை குளிகை காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் பூரம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் நான்கு விதி எண் ஏழு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி கீழ்நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் உழைப்பையும் உயர்வையும் நேசிக்கக்கூடிய மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு விருப்பப்பட்ட திருப்பங்களை சந்திக்கக்கூடிய பொருத்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாகவே சந்திக்க முடியும் நீண்ட நாள் கடன் தொலையில் இருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதற்கான வருமானங்களும் இன்றைய நாளில் ஆரம்பிக்கும் கடந்த காலங்களில் அதாவது திருமணம் ஆகியும் புத்தர பேறு கிடைக்காத பாக்கியவதிகளுக்கு இன்றைய நாளில் நல் புத்திர பேறு உருவாகக்கூடிய அதற்குண்டான கால சூழ்நிலைகள் உதயமாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வெறுப்பை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சக்கர தாழ்வார் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் கே எல்லோர் மனதிலும் எளிதில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தலை சிறந்த பதவி கிடைக்கக்கூடிய தன்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவனஸ்தானாதிபதி சனி பகவான் அஷ்டமஸ்தானத்தில் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால குடும்ப கஷ்டங்கள் அனைத்துமே நிவர்த்தியாகும் குடும்ப தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகுது அப்படிங்கிறத விட ஆடம்பர தேவைகளும் பூர்த்தியாகும் உத்தியோகத்துக்கு போகிறவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திடீர் பணி உயர்வும் ஒரு சில பேருக்கு பதவி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் பதவியில் உள்ளவர்களுக்கு அதே பதவி பதவியில் உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியமும் இன்றைய நாளில் ஆரம்பமாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பறவைகளுக்கு உணவு தானம் செஞ்சு பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஹய கிரீவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் எம் மக்களை கவரும் பேச்சும் சிக்கலை தீர்க்கும் ஆற்றலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சூட்சுமமான சிந்தனைகள் வெளிப்படக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு குழந்தைகள் வகையில் மேன்மைகள் அதிகரிக்கும் ஒரு சில குழந்தைகள் மூலமாக பெற்றவங்களுக்கு பெருமைகள் அதிகரிக்கும் பெருமைகள் உருவாகும் இன்னும் சில வீடுகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு படிப்பு படிப்புன்னு போதனை பண்ணுறதை விட அந்த மாணவர்கள் சாதனை பண்ணி காட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் கடந்த காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பால் தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஜம்புகேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் செந்நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் யு இஜட் உதவிகள் செய்து பதவிகளை வரவழைத்து கொள்ளக்கூடிய கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வீண் வம்புகள் விலகக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு மன ஊக்கமும் படிப்பில் பிடிப்பும் அதிகரிக்கும் மாணவிகளுக்கு மன உற்சாகம் மிகுதியாகும் பெண்களுக்கு அதாவது இனம் புரியாத மனோ தைரியம் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் கடந்த காலங்களில் கடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காகவோ சொத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காகவோ தேவையில்லாத வம்பு வழக்குகள் இருந்துன்னு வைங்களேன் அந்த வம்பு வழக்குகளிலிருந்து நிவர்த்தி கிடைக்கக்கூடிய சாதகமான தீர்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் 
அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்மராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வஸ்திர தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கை கொடுக்கும் காமதேன அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் இ நிர்வாக திறமையும் நீதியை நிலைநாட்டும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பாக்கியவான்களின் சந்திப்பால் பண வரவு அதிகரிக்கக்கூடிய பக்குவமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட சுகஸ்தானத்தில் குரு பகவான் தைரிய வீரியஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி அதே தைரிய வீரியஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகம் அதே தைரிய வீரியஸ்தானத்தில் புத சுக்குர யோகம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பஞ்சமஸ்தானத்தில் சனி பகவானுடைய அமைப்பு எல் அதற்கும் மேலாக பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் சத்ருஸ்தானத்தில் உச்சம் இந்த மாதிரியான பல்வேறு அமைப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால சந்திராஷ்டிரமம் பாதிக்காது அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தானிய தானம் செஞ்சு பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காக்கும் காவல் தெய்வம் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் யானை நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே ஏ மென்மையான அணுகுமுறையை உண்மையாக கையாளக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வெற்றி செய்தியை தொட்டு ரசிக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் புதாத்திய யோகம் புதச்சுக்குர யோகம் ஆடம்பர யோகம் இருக்கிறதுனால அனைத்து வகையிலும் நன்மைகளை உண்மையாக சந்திக்க முடியும் நீண்ட நாள் கலையுலக ஆசை இன்றைய நாளில் நிறைவேறும் ஏற்கனவே கலையுலகில் உள்ளவர்களுக்கு நிலையான புகழ் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அரிசி தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திரௌபதி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஐ கற்பனையை விற்பனையாக்குவதில் வல்லமை படைத்த துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிரபல்யமான வாய்ப்பு அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் ஜென்ம ராசியிலேயே புத ஆதித்ய யோகத்தோடும் புத சுக்கர யோகத்தோடும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பொன்னும் பொருளும் பூமியும் வாங்கி சேர்க்கக்கூடிய வல்லமையும் அதற்கான வாய்ப்பும் உருவாகும் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மன ஊக்கம் மனோ தைரியம் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அவங்களுடைய உள்ளத்தில் வந்து ஒரு தெளிவும் முகத்தில் பொழிவும் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால எல் தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சுக்கிர பகவான் ராஸ் அதாவது அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எம் லட்சங்களை விட லட்சியங்களை நேசிக்கக்கூடிய விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உன்னதமான சிறப்புக்கள் சேரக்கூடிய உயர்வான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அதே பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான அதாவது குரு பகவான் பார்க்கறது அதை விட சிறப்பு இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் இருக்கிறதுனால பல்வேறு விதமான பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும் கடந்த காலங்களில் நீங்கள் தேடி போன ஒரு சில வாய்ப்புகள் தடங்களாகி போயிருந்தால் கூட நல்ல வாய்ப்புகள் நாடி வரக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது கவலைப்பட வேண்டாம் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மனைவியின் ஆலோசனையை மதித்து செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காமாட்சி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹெச் எஃப் எத்துறையிலும் முத்திரை பதிக்கக்கூடிய தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தர்ம சிந்தனைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஆன்மீகமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால பூமி சம்பந்தப்பட்ட சொத்து சேர்க்கைகள் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் நீண்ட நாளாக உங்களுடைய அடிமனதில் ஆசைப்பட்ட அசையா சொத்துக்களை இன்றைய நாளில் வாங்கி சேர்க்க முடியும் அதே சொத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஏதாவது கடன் கடன் தொந்தரவு இருந்துன்னு அந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பும் இன்றைய நாளில் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பெண்கள் மாங்கல்ய நமஸ்காரம் வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மீனாட்சி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் ஆழ்ந்த சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் கே 
போராட்ட உணர்வும் பொது வாழ்வில் அக்கறையும் நிறைந்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு விரும்பிய பொருள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகம் புத சுக்கர யோகம் இரண்டு யோகங்கள் இருக்கிறதுனால உத்தியோகம் அதாவது படித்த படிப்புக்கு தகுந்த உத்தியோகம் இன்றைய நாளில் ஒரு சில பேருக்கு அமையும் இன்னும் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்கள் சொந்தமாக தொழில் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புக்கு அல்லது தன்னுடைய தகுதிக்கு மேலான உத்தியோகம் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த மாதிரியான ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் இன்றைய நாளில் நடந்தேறும் நீண்ட நாளாக அதாவது போகாத புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உளுந்து தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வன தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் முட்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ வெற்றி வாய்ப்புகளை தக்க விதத்தில் பயன்படுத்த தெரிந்த கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மாற்றங்கள் நிகழக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறதுனால அதாவது நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்த அரசாங்க உத்தியோகம் இன்றைய நாளில் அமையும் அலைபேசி வழியாக நல்ல செய்திகள் நாடி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் பெண்களுக்கு திருமண வயதில் உள்ள பெண்களுக்கு மறுமணம் இல்லாத திருமண வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் ஏற்கனவே திருமணமான தம்பதிகளுக்கு ஆயுள் தீர்க்கமான புத்தர பேரு உருவாகும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அன்னதான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மங்கள மாரியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் ஒய் கெட்டிக்கார தன்மையும் தவறுகளை தட்டி கேட்கும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தன்னடக்கத்தோடு செயல்பட்டு தலை சிறந்த பதவிகளை தேடிக்கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி பாக்கியஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் தலைமை பொறுப்புகளும் தலைமை பதவியும் தானாக வந்து சேரும் ஒரு சில பேருக்கு அன்னதானம் அதாவது கோயில்களில் தெய்வ சன்னிதானங்களில் த அதாவது தார்மீக பொறுப்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா தர்மகர்த்தா அப்படின்னு அந்த தர்மகர்த்தா போன்ற தலை சிறந்த பொறுப்புகள் தானாக வந்து சேரும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கனி வகைகள் தானம் செய்ய பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அங்காரக பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் செம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி என் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய பகுதியில் ஒருவருக்கு பதவி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதாவது பதவி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அல்லது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீண்ட நாள் பதவி கிடைக்காமல் இருந்ததுன்னு வைங்களே உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறத விட உங்கள் கூட உள்ள திறமையே இல்லாத மற்றொரு நபருக்கு போய் சேரும் பொழுது உங்களுக்கு மனது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்றைய கேள்வியில் வந்து எடுத்துகிட்டு போம்னா சுருக்கமான கேள்வி பதவி கிடைப்ப பதவி கிடைப்பதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துகிட்டு போம் அப்படின்னா பொதுவாகவே நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியில் பேசணும் இல்லையா அதாவது விஜயதசமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடியது ஆனால் மாதம் இருமுறை வரக்கூடிய தசமி திதியில் அதுவும் வளர்பிறை தசமி திதியில் வாழை இலையை வெறிச்சு அது மேலே நவதானியத்தை பரப்பி அந்த நவதானியத்துக்கு மத்தியில் வலதுகை மோதிர விரலால் உங்களுக்கு பதவி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து பதவி பதவி அப்படிங்கிற விஷய விஷயத்தை வந்து அந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து ஒன்பது முறை எழுதலாம் ஒன்பது முறை மோதிர விரலால் எழுதும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த பதவி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அதாவது ஒரு நாளில் வந்து காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வாழை இலையில் நவதானியத்தை பரப்பி வலதுகை மோதிர விரலால் பதவி அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒன்பது முறை எழுதும் பொழுது அல்லது இருபத்தி ஒரு முறை பனிரெண்டு முறை இருபத்தி ஏழு முறை நாற்பத்தி எட்டு முறை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எழுதலாம் குறைந்தது மூன்று முறை எழுதினாலே போதுங்க அந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது உங்களுடைய குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கிட்டு அல்லது அதாவது குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது வம்சாவளி தெய்வம் வம்சாவளி தெய்வமாகிய குலதெய்வத்தை நினச்சி எழுதலாம் அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தை நினச்சி எழுதலாம் ஆனால் எழுதும்போது கண்டிப்பாக வலதுகை மோதிர விழாத்தான் எழுதணும் எழுதுகோளில் எழுதும் பொழுது ஆள்காட்டி விரலையும் அதே சமயத்தில் பெருவரலும் சேர்ந்து எழுதணும் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வலதுகை மோதிர வெர மோதிர விரலால் தான் எழுதணும் இந்த வாழை இலை வைக்கிறோம் இல்லையா தலைவாழை இலை விரிக்கும் பொழுது தரையில் தான் விழிக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் போட்டோ அல்லது முக்காளி மனை வச்சோ அல்லது வேறு ஏதாவது திட்டு கட்டியோ வைக்கக்கூடாதுங்க பூமி அது பூமியில் வெறும் தரையில் 
தளவாள இலையை விரித்து அதற்கு மேல் நவதானியத்தை பரப்பி பதவி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எழுதலாம் எழுதும் பொழுது வலதுகை மோதிர வரல எழுதணும் அப்படி எழுதும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கணும் அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தை நினச்சிக்கணும் அப்படி நினச்சி இந்த வலதுகை மோதிர வரலால் எழுதணும் எழுதக்கூடிய நேரம் அதாவது எழுதக்கூடிய நாள் வந்து தசமி நாள் மாதம் இருமுறை வரக்கூடிய தசமி திதியில் வளர்பறை தசமி திதியில் இந்த மாதிரியான வலதுகை மோதிர வரலால் இந்த எழுதக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு முறை எழுதினாலே போதும் அதாவது ஒரு தசமி திதியை கடைபிடித்தாலே போதும் கிடைக்காதவங்க தொடர்ந்து செய்யலாம் அந்த மாதிரி தசமி திதியில் இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது எழுதக்கூடிய நேரம் கண்டிப்பாக பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லக்கூடிய காலையில் நாலு மணியிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ளாக இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது நிச்சயமான ஏற்றத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியம் அல்லது நிச்சயமான அந்த பதவி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு உருவாகும் நிகழ்ச்சியில் சொன்ன இந்த விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கடைபிடிக்கக்கூடிய பாக்கியவான்களுக்கு நீங்கள் நினைத்த பதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் கவலைப்பட வேண்டாம் நெஞ்சு கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்